वेलकम व्यूवर्स यू आर वाचिंग ट्यूब साइंस लर्निंग एकेडमी आशा करते हैं शवाई को बालू आ चुके अमी ओनेक बार शायद कोल लम जे लाइवे जावा तो विशेष की प्रॉब्लम अमी निजो जारी ना जाइयो अमी आज के तुम्हारे क्लास टा फर्स्ट क्लास देवो एवं शे आशा ते अमी अवश्य ही तुम्हारे आजके फर्स्� আমি সেখানে রেকর্ডিং এর সমস্ত রকমের তথ্য তোমাদেরকে শেয়ার করে দেব আমাদের আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হতে কিছুই না টেলিগ্রামে গিয়ে শুধু সার্চ করো টিউব সাইন্স লার্নিং একাডেমি তোমরা সেখান থেকে যুক্ত হতে পারবে আমি প্রথমেই বলি যে সত্যি কথা বলতে আমি তোমাদেরকে যে রেকর্ডিং এর মাধ্যমে দিতাম আমার तो प्रथम ही बोलिए मैं weekly मोटा मोटी तीन टेक कोडे क्लास देखो सात टा पुनरु थे कि सात टा पुनरु दी कि join our online course आवादे online course गुलो food supply के batch launch हुए चे WBC से batch launch हुए चे जिन्हें shop batch गुलो launch हुए चे तो हमने चाइले पारे शेखर ने जुक तो दे पारे वो ये WhatsApp पे पता बोलते पारो आज के हमने जो class टा करूँगा specially WBCS एवं food supply के target कोडे ठीक आचे ये दो टोके target कोडे সেটা দেখো নিম্নলিখিত কোন দেশে সাইক্লোন ঝড় দেখা যায় না তো এই পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের আগে জানতে হবে সাইক্লোন কোথায় কোথায় দেখা যায় সাইক্লোন দেখা যায় ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা ঠিক আছে তারপর পাকিস্তান ঠিক আছে তারপর বাংলাদেশ ঠিক আছে এইগুলোতে সাইক্লোন দেখা যায় আচ্ছা एक बार देखो इंडिया पाकिस्तान भारत पाकिस्तान स्थिलांग के तीन दिन साइक्लोन देखा जाने के लिए चाइना लेकिन चाइना तो की देखा जाए चाइना तो देखा जाए टाइफून की बोलो तो की टाइफून जेटा प्रोड्यूस हुआ है जेटा प्रोड्यूस हुआ है बोलो तो क्या बोलो तो की इंडियन ओशन देखे पालो करे बोझो इंडियन जब तुम्हारे आरेक एक गुरुत्वपूर्ण दौरो दौरो टोर्नेडो, टोर्नेडो, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन इन द वर्ल्ड, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ठीक है जे, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन इन द वर्ल्ड, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन इन द वर्ल्ड, वर्ल्डेर सबसे डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन बोला जाते पारे, ठीक এবং যার অ্যাপ্রক্সিমেট স্পিড কত থাকে সেটা স্পেকটিভ টু বলা যেতে পারে 350 প্রায় হাই ঠিক আছে ভালো করে বোঝো তারপর দেখো তোমাদের কি বলেছে গঙ্গার কোন নদীটি দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মধ্যে দিয়ে গেছে আমি এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি যে গঙ্গার আর মোটামুটি তোমার দেখো এখানে যা সবই গঙ্গার গঙ্গার উপনদী তো তোমার দেখো দাক্ষিণাত্যের মালভূমি যদি তোমাকে বলে जे प्रधान नदी गुलो वा मेन रिवर कौन गुलो तो उन तभी की बोल बे तो उन मोना डाक बे गोदा बोडी तार पर अच्छे कृष्णा तार पर अच्छे कावेरी ठीक आजे एक दिन जो मेन रिवर अर सोन अच्छे अमोन एक टर रिवर जितना जो गंगा उपनो दी ताई जो नहीं तो उम्रा भालो कोरे पुष्टिन घेटो देखना कौन सा जगह ये प तो तुम्हारे एक तो भालू पुरे माथा है देखो अच्छा अतः कोई बात देखो तुम्हारे की बोले जो निम्न लिखी तो कौन सुल्तान रा, राजा शाहदारन जानोगरे रोपोट के चौबीस रखो मेरे कौन आदाय करे करते हैं ठीक है जी कौन सुल्तान अन राजा शाहदारन जानोगरे रोपोट के चौबीस रखो मेरे कौन आदाय करते हैं देखो � দেখো মোহাম্মদ বিন তুগলক হচ্ছে আলাউদ্দিন খলজি খলজি বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট আর ফিরোজ শাহ তুগলক হচ্ছে তুগলক বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট এর আগে জেনে নাও তো মনে রাখবে এটা করেছিলেন হচ্ছে মোহাম্মদ বিন তুগলক এবার তিনি 24 টাইপ অফ ট্যাক্স তো ইমপ্লিমেন্ট করেছিলেন সেটাকে ক্যান্সেল কে করেন সেটাকে ক্যান্সেল করেন হচ্ছে ফিরোজ শাহ তুগলক এবং ক্যান্সেল করে ফোর টাইপ অফ ফোর টাইপ কিন্তু অফ ট্যাক্স ইমপ্লিমেন্ট করে কে করে फिर उस शाहू दुगला फोर टाइप ऑफ टैक्स इंप्लीमेंट करें, बालों को रे माथे रख दे, शुरू जानो भूल ना होए, ठीक है जी? एक बार बोलते भौर मापार, सब चे अरे एड एस्पेक्ट अभी एक तो बोले दे, जब डिपार्टमेंट स्लेव डिपार्टमेंट, स्लेव डिपार्टमेंट, ठीक है जी? तार पर जब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट डेवलपमेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सभी किंतु फिलोसफी उत्तम लोगों के कॉन्सेप्ट 
এবং বলা যায় তার সময় খাল চব্বিশটি খাল প্রায় সংশোধন করা হয় তো ফিরোজশাহ তুগলককে আকবর আকবর অফ দিল্লি সুলতান বলা হয় ভালো করে মাথায় রাখবে আকবর অফ দিল্লি সুলতান বলা হয় কাকে ফিরোজ শাহ তুগলককে আচ্ছা ভর মাপার সবচেয়ে বড় এককের নাম কি আচ্ছা ওয়েট ওয়েট মাপার সবচেয়ে বড় একক দুই রকমার হয় একটা হচ্ছে তোমার ন্যাচারাল আর একটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল আচ্ছা ন্যাচারাল ইউনিটের মধ্যে সবচেয়ে বড় মনে রাখবে লং টন কি বলো লং টন আর প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে চন্দ্রশেখর লিমিট যা দিয়ে কি মাপা হয় যা দিয়ে ওয়েট অফ সান মাপা হয় মানে সূর্যের তোমার বলা যেতে পারে সূর্যের ভর মাপা হয় ওয়েট অফ সান মাপা হয় তো তোমরা সবাই জানো খুব ফেমাস প্রশ্ন এগুলো বারবার বারবার পরীক্ষায় আসতে দেখা গেছে তো সেই রেসপেক্টে বলার আর কিছু নেই তারপর দেখো তোমাদের যে প্রশ্নটা আমি রেখেছি দেখো একটা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যখন তুমি আরো ভ্যারাইটি প্রশ্ন সলভ করবে তাহলেই কিন্তু লাভ আছে কোন ভিটামিন বন্ধত্তা রোগের জন্য দায়ী আগেই প্রথমে বলি আগে এগুলো কেমিক্যাল কম্পোনেন্ট গুলো জানা দরকার যে রেটিনল তারপর হচ্ছে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড সবাই জানো ভিটামিন ডি হচ্ছে ক্যালসি ফেরল ব্যাস এবার এর কি হয় নাইট ব্লাইন্ডনেস তারপর ভিটামিন বি সবাই জানো স্কারবি তারপর ভিটামিন ডি কি বলো দেখি লেখো ভিটামিন ডি এর জন্য অবশ্যই তোমার কি হয় রিকেট রোগায় রিকেট ভালো করে বুঝো রিকেট রোগায় তো এবার তোমার এখানে তাহলে বন্ধাত্মা রোগের জন্য তাহলে করে বন্ধাত্মার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ভিটামিন ই ভালো করে মাথায় রাখবে যার নাম হচ্ছে টোকোফিরল ব্যাস তাই না তাকে বলে অ্যান্টি স্টেয়ালিটি ফ্যাক্টরের মধ্যে থাকে কি বলো দেখি অ্যান্টি স্টেয়ালিটি ফ্যাক্টরের মধ্যে রয়েছে ফ্যাক্টরের মধ্যে রয়েছে এবং সেই জন্যই কি করে বন্ধাত্মা রোগকে প্রতিরোধ করে ঠিক আছে এবার ভালো করে মাথায় রাখবার এটা কি ক্যালসিয়ামের কি ক্যালসিয়ামের আয়ন ঠিক আছে যেটা কোথায় সংশ্লেষিত হয় প্রশ্ন অনেক রকম ভাবে আসতে পারে একটা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আরো ভ্যারাইটি প্রশ্ন পড়াই তো হচ্ছে কোশ্চেন সলভের সবচেয়ে এটা কোথায় স্কিনে তাই জন্যই বাচ্চা ছেলেদের বলে ইন ফ্রন্ট অফ সানে থাকতে সানের সামনে থাকতে ঠিক আছে ভালো করে মাথায় রাখবে ব্যাস এবার এই রেসপেক্টে আমি একটা কথা বলে দিই যেটা এখানে নেই যে ভিটামিন সি ভিটামিন সি কিন্তু আমাদের ইমিউনিটি বুস্টারের জন্য দায়ী হ্যাঁ আমাদের ইমিউনিটিকে কন্ট্রোল করে আর মনে রাখবে সেটা কিন্তু লেমন লেমন কিন্তু রিচ সোর্স অফ ভিটামিন রিচ সোর্স অফ ভিটামিন সি ব্যাস সবাই জানো বলে দিলাম এবার দেখো নিম্নলিখিত কোনটি ভারতবর্ষের সংবিধান তৈরির সময় ছিল না পরবর্তীতে গ্রহণ করা হয় ভালো করে বুঝবে নিম্নলিখিত কোনটি আচ্ছা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি না প্রথমেই প্রস্তাবনা নেওয়া হয়েছিল মৌলিক প্রস্তাবনা একটা কথা বলি প্রস্তাবনা প্রথমে প্রস্তাবনাটা কিন্তু এখানে যদি বলা হয় প্রস্তাবনা কিন্তু সংবিধান তৈরি করার সময় ছিল না পরবর্তীতে অ্যাডাপ্ট করা হয় বা ছিলেও দু তিনটা ছিল মানে পরবর্তীতে আরও দু তিনটা অ্যাডাপ্ট করা হয় এবং মানে মানে সংবিধানে কি তৈরি হওয়ার কিছুদিন পরই অ্যাড হয়ে যায় বাট তৈরির সময় ছিল না তার প্রশ্নটা যে তৈরি করেছেন তৈরির মধ্যে একটু ফল্ট আছে তার কারণে এই দুটোই মৌলিক কর্তব্য আর মৌলিক অধিক প্রস্তাবনা এই দুটোই কিন্তু ছিল না ঠিক আছে প্রস্তাবনা কিন্তু প্রথমে কেশবানন্দ ভারতী কেস ঠিক আছে কিন্তু তোমার সেটা অ্যাডাপ্টেড করা হয় ইন্ট্রোডাকশন পার্ট হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট সেটা ডিক্লেয়ার করে আর মৌলিক কর্তব্য কিন্তু তোমার হচ্ছে ছিল না এবং ইন্ডিয়া কিন্তু পরবর্তীতে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সির জন্য এই ফান্ডামেন্টাল ডিউটি মেন্টাল ডিউটি কিন্তু তোমার কি বলো দেখি ই করে এবং এটা সম্ভবত নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সে অ্যাডাপ্টেড করে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ভালো করে বুঝবে এবং ফান্ডামেন্টাল ডিউটির মধ্যে কিন্তু এখন অব্দি এগারোটা এগারোটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটি কিন্তু রয়েছে ডিউটি রয়েছে ভালো করে বোঝো 
বলছে ভারতবর্ষের সংবিধান নিম্নলিখিত কোন সংবিধানের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে আর দেখো এইটা কিন্তু ভালো করে মাথায় রাখতে মৌলিক অধিকার থেকে যে ধরো একুশ নাম্বার ধারা একুশের এ নম্বর ধারা সেগুলো সব রাইট কত কত রকমের রাইট আমাদের সব কিছু এগুলো সব কিন্তু মৌলিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে এবং মৌলিক অধিকারের যদি কনসেপ্ট না হয় কোথ থেকে এই প্রশ্নটাও তো আসতে পারে তো মনে রাখবে ইউএসও থেকে ভালো করে মাথায় রাখবে প্রস্তাবনা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে প্রস্তাবনার কনসেপ্ট কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে প্রস্তাবনাও মনে হয় ইউএসও থেকে প্রস্তাবনার কনসেপ্ট নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে আর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে হচ্ছে মনে রাখবে আয়ারল্যান্ড এই প্রশ্নটা মনে এখানে রয়েছে ঠিক আছে তো চলো ভারতবর্ষের সংবিধানে নিম্নলিখিত সংবিধানে নিম্নলিখিত কোন দেশের সংবিধান অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে দেখো প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু না কিছু করা হয়েছে কিন্তু অনুকরণ যখন করা হয়েছিল সবকিছু ইংল্যান্ড থেকেই কিন্তু অনুকরণটা করা হয়েছিল আলটিমেটলি ইংল্যান্ডই কিন্তু ইংল্যান্ডের আর এটাই কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে ঠিক আছে ব্যাস মাথায় রাখবে আচ্ছা নিম্নলিখিত কোন মৌল মৌলগুলোর পরিবর্তনশীল যোজ্যতা দেখা যায় তো দেখো এটা ভালো করে মাথায় রাখবে পর্যায় সারণীতে এটা জানতে গেলে তোমাকে পর্যায় সারণী খুব ভালো করে জানতে হবে পর্যায় সারণীতে মনে রাখবে তিন থেকে তিন থেকে বারো নম্বর তিন থেকে বারো নম্বর শ্রেণীতে থাকা মৌলগুলোতে ঠিক আছে তো অবশ্যই কিন্তু এই পরিবর্তনশীল যোজ্যতা দেখা যায় এবার দেখো তোমাদের প্রত্যেককে একটা রিকোয়েস্ট তোমরা অবশ্যই যদি তোমাদের এই ভিডিও সেশনটা ভালো লাগে লাইক করো কমেন্ট করো এবং বন্ধু মধ্যে শেয়ার করে দিও ঠিক আছে আচ্ছা প্রতিদিন উইকলি আমরা তিনটা করে রেকর্ডিং ক্লাস রেকর্ডেড ক্লাস তোমাদেরকে আপলোড করব তোমরা ডেফিনেটলি আর আমরা ট্রাই করছি যদি তোমাদের টিচ মিনিটে এনে যদি কিছু ক্লাস দেওয়া যায় ঠিক আছে তো আমাদের এটা আমরা পাঁচই জুন থেকে এই যে তোমরা কোয়েশ্চেনগুলো পড়ছো এই রেসপেক্ট টু দি এলাবোরেশন টপিক টু টপিক ধরে ধরে পড়াশোনা করতে চাও এবং আমাদের একাডেমি তরফ থেকে পড়তে চাও তাহলে তোমরা অবশ্যই আমাদের ফুড সাপ্লাইয়ের ব্যাচে যুক্ত হতে পারো এবং ফুড সাপ্লাইয়ের ব্যাচে এনরোলমেন্ট চলছে পাঁচই জুন থেকে কিন্তু ক্লাস হবে ভালো করে মাথায় রাখবে তো যাই হোক দেখো তিন থেকে বারো এবং মনে রাখবে এদের একাধিক যোজ্যতা দেখা যায় তাই বলছে সন্ধিগত মৌলে কিন্তু একাধিক যোজ্যতা দেখা যায় এবার হ্যারোজেন হ্যালোজেন হচ্ছে সামুদ্রিক লবণ ধরো ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সোডিয়াম এগুলো সবই তোমার সামুদ্রিক লবণের মধ্যে পড়ছে তো ভালো করে ইউরেনিয়াম মাত্র ফলে যেগুলো কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা হয়েছে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা হয়েছে এটা ন্যাচারালি নয় ভালো করে মাথায় রাখবে তারপরে দেখো তারপরে যার চলে আসে সেটা হচ্ছে নানাঘাট শিলালিপি কোন বংশের ইতিহাস জানা যায় নানাঘাট শিলালিপি থেকে কোন বংশের ইতিহাস জানা যায় দেখো প্রশ্ন দারুণ প্রশ্ন এবং নানাঘাট শিলালিপি থেকে আমরা কোন বংশের সাত বাউন বংশের ইতিহাস জানা যায় তো শুধু কি এইটুকুটা জানলে চলবে তোমাকে জানতে হবে এই যে সাদবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে বংশের প্রতিষ্ঠাতা মনে রাখবে কে বলো দেখি সিমুখ কে বলো দেখি সিমুখ হচ্ছে সাত বাউন বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং এই রেসপেক্টে বলে দেই যে ডেফিনেটলি তোমার হচ্ছে অনেক সময় এটা আর তাদের যে তোমার আর অ্যাকচুয়াল তারা কোথায় ছিল তারা ছিল তোমার হচ্ছে অন্ধ্রের অ্যাকচুয়াল এবং তাদের রাজধানী সাতবাহনদের যদি আমরা রাজধানী বলে দেখি রাজধানীটাও একটু লেখে নেবে তার রাজধানী হচ্ছে প্রতিষ্ঠান বা পৈথান বলা হতো ঠিক আছে আর মনে রাখবে এটা কিন্তু তোমার হচ্ছে প্রথম সাতকর্মীর আর তোমার হচ্ছে প্রথম সাতকর্মী নানাঘাট শিলালিপি লেখা হয় নানাঘাট শিলালিপি লেখা হয় আর প্রথম সাতকর্মীর জীবন জীবন এবং এটা লেখেন কে তার রানী তার রানী কে বলো দেখি রানী নয়নিকা কে বলো দেখি রানী নয়নিকা কিন্তু এই তোমার হচ্ছে নানাঘাট শিলালিপিটি লেখে এবং সেইখানে সেই নানাঘাট শিলালিপির জন্যই আমরা সাতবাহন রাজাদের অনেক উল্লেখযোগ্য উল্লেখযোগ্য তথ্য পাই ঠিক আছে ভালো করে মাথায় রাখুন আচ্ছা ফুড সাপ্লাইয়ের ব্যাচ লঞ্চ হচ্ছে বলে তো দিলাম অনলাইন ব্যাচ পাঁচ জুন থেকে ডিউরেশন তিন মাসের মধ্যে আমরা কমপ্লিট করার চেষ্টা করব কারণ আপ টু পরীক্ষা অব্দি পড়াবো তিন মাসের মধ্যে পরীক্ষাটা হতে পারে যেটুকু ইনফরমেশন আছে তো সেই রেসপেক্টে বলে দিলাম উইকলি চার ডে ক্লাস ফোর ডে ক্লাস হবে লাইভ ক্লাস থাকবে টিচ মিনিটের মাধ্যমে আর উইকলি মক টেস্ট থাকবে ভ্যালিডিটি এক্সাম এনরোল ইউর সেলফ তোমরা এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো তাহলে তোমাদের হয়ে যাবে এবং আমাদের ওয়েবসাইট ডাবলুডাবলুডিপসেক্সপ্লান ভিজিট করতে পারো এবার দেখো রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি তোমাদের দেখো প্রশ্নের বলে যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি কোন দেশ থেকে গ্রহণ করা হয় তোমাদের বলে দিলাম আয়ারল্যান্ড থেকে এবার রাষ্ট্রপতি মেথড অফ ইলেকশন 
ঠিক আছে ম্যানার অফ ইলেকশন এই যে কনসেপ্ট ম্যানার অফ ইলেকশন এই কনসেপ্টটা তোমার কত নম্বর হিসে রয়েছে আর্টিকেল 55 কততে আর্টিকেল 55 এ রয়েছে ভালো করে মাথায় রাখবে আর ভালো করে মাথায় রাখবে প্রেসিডেন্ট কিন্তু সব সময় ইনডাইরেক্ট ভোটে জেতে এবার ইনডাইরেক্ট ভোট বলতে কি বোঝে আমি বলি ধরো তুমি হচ্ছে ডাইরেক্ট ভোটার তুমি আছো ডাইরেক্ট ভোটার ইনডাইরেক্ট বলতে বলতে এমএলএ এবং এমপি কে বোঝাচ্ছে এমএলএ এবং এমপি এমপি ফর্ম মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আর এমএলএ ফর্ম হচ্ছে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি আমি লিখলাম না ঠিক আছে তাহলে বলি ইনডাইরেক্ট ভোট তাহলে মনে রাখবে শুধু রাষ্ট্রপতি নয় আমাদের যে ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে তো সেই রেসপেক্টে তিনিও কিন্তু কি বলো দেখি আর অবশ্যই আমি তোমাদের এটা একটা বলবো যে বলো ভাইস প্রেসিডেন্টের নাম কি আর প্রেসিডেন্টের নাম কি তোমরা তোমাদের মতো কমেন্টে লিখবে ঠিক আছে চলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তোমার হচ্ছে কে বিশ্ব কবি উপাধি দিয়েছিলেন দেখো প্রশ্ন এরকম টাইপের একটা প্রশ্ন থাকবেই এবং এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এগুলো প্রশ্নের কোনো বিকল্প নেই ঠিক আছে তোমরা দেখবে পিএসসি এরকম একটা দুটো খোঁচা দিয়ে প্রশ্ন করবেই গ্যারেন্টি করবে ফলে তোমরা কিন্তু বুঝে শুনে পড়াশোনাটা করো ঠিক আছে আমি তত্ত্বের মাধ্যমে তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি বুঝিয়ে দিচ্ছি যে তোমরা তোমাদের মধ্যে কেমন ভাবে পড়াশোনা করবে তো দেখো এই রেসপেক্টে এটা কিন্তু মনে রাখবে না নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস তাকে কি পদ দিয়েছিল জানো নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস তাকে সম্ভবত যেটুকু জানা যাচ্ছে যেটুকু বিশ্ব সম্ভবত কিছু একটা দিয়েছিল আমার সেই রেসপেক্টে তোমার ই নেই আর মানে মহাত্মা গান্ধী হচ্ছে দিয়েছিল হচ্ছে গুরুদেব ঠিক আছে আর নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস কি একটা দিয়েছিল আমার এই মুহূর্তে মাথায় নিয়ে মনে রাখবে বিশ্বকবি উপাধি দিয়েছিলেন ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় চরিত্র আছে কিন্তু তারা কিন্তু বারবার ঢুকিয়ে দেয় এই ধরনের প্রশ্ন তো মহাত্মা গান্ধী রিলেটেড যেদিন আমি আলোচনা করবো মহাত্মা গান্ধী রিলেটেড তোমরা ক্লাস পাবে তো চলো আচ্ছা দেখো এবার তোমাদের বলেছে নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ কে তৈরি করেন দেখো প্রশ্নের মান দেখো নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ কে তৈরি করে আচ্ছা ব্রাহ্ম সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন আগে সেটা আমরা জানি ব্রাহ্ম সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন মনে রাখবে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ঠিক আছে তো সেই রেসপেক্ট ঠাকুর দা তো এখানে বলেছে দেখো এখানে বলেছে দ্বারকানাথ ঠাকুর আর অবশ্যই নববিধান বলতে নববিধান হচ্ছে কেশব চন্দ্র সেন এবার এই নববিধান কনসেপ্টটা কি যদি জানতে চায় মনে রাখবে কেশব চন্দ্র সেন কেশব চন্দ্র সেন তোমার তার জীবনকালে রামকৃষ্ণের তোমার হচ্ছে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে রামকৃষ্ণের ছোঁয়ায় তার যে ধর্মকর্মের যে চেঞ্জেস এসছে সেটাই হচ্ছে তোমার কি বলো দেখি নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে নববিধান অ্যাড করাতে নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ যেটা ব্রাহ্ম সমাজের থেকেও বেশি ব্যাপকত্ব লাভ করে ব্রাহ্ম সমাজ যা করে করে ব্রাহ্ম সমাজের থেকেও বেশি ব্যাপকত্ব লাভ করে ভালো করে মাথায় রাখবে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ হচ্ছে কার অনুকরণে তৈরি করেন যদি বলে তাহলে ডেফিনেটলি মনে রাখবে সেটা কিন্তু কেশব চন্দ্র সেন রামকৃষ্ণ পরামর্শ দেবের এর সান্নিধ্যে এসে কিন্তু এটা তৈরি করে কোন যুদ্ধটি সুলতানদের ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত করা যেতে পারে বলো দেখি কোনটা হবে বলো দেখি মনে রাখবে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধ এবং এই প্রসঙ্গে বলে রাখি এটা এগারোশো একানব্বই এটা এগারোশো বিরানব্বই প্রথমে কুতুবুদ্দিন আইবক হেরে যায় পরে কুতুবুদ্দিন আইবকের মধ্যে মোহাম্মদ গড়ি এটা হয় তৃতীয় তোমার হচ্ছে পৃথ্বীরাজ চৌহান পৃথ্বীরাজ চৌহান এবং বলো দেখি মোহাম্মদ ঘড়ির মধ্যে 
ঘড়ির মধ্যে ভালো করে মাথা রাখবে এবং দুজন একত্রে কিন্তু এই যুদ্ধে এবং প্রথমে কিন্তু মোহাম্মদ গুলি পরাজিত হয় পরে পৃথ্বীরাজ চুয়ান পরাজিত হয় এবং পৃথ্বীরাজ চুয়ান পরাজিত হওয়ার ফলে কিন্তু সুলতান কিন্তু আস্তে আস্তে লুপ্ত থাকে নৌবিদ্রের সূচনা কত সালে হয় উনিশশো ভালো করে মাথা রাখবে এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান রয়্যাল নেভি আগে নৌবিদ্র বলা হতো ইন্ডিয়ান নৌসেনাকে তোমার রয়্যাল নেভি বলা হতো যখন আমাদের যে কোন এক্সাম তুলে দেখো এটা কতবার এসছে তো এটা কিন্তু তোমাদের ভালো করে জানতে হবে এটা কিন্তু স্যার জেমস প্রিন্সেফ এটা কিন্তু প স্যার জেমস প্রিন্সেফ সি নম্বরে ঠিক আছে ভালো করে মাথায় রাখবে ठीकियम जो ठीक है तुम्हारा देखो उम जो এশিয়াটিক সোসাইটি মনে হয় উইলিয়াম জোনস আছে তোমরা একটি কন্ট্রোভার্সিয়াল প্রশ্ন আমি হট করে মাথা থেকে বেরিয়ে গেল জেমস প্রিন্সেপ এবং উইলিয়াম জোনস এর মধ্যে সম্ভবত উইলিয়াম জোনস হবে তোমরা একটু একটু দেখে রেখো এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ फेमस প্রশ্ন আচ্ছা সংবিধান তৈরির সময় পার্লামেন্টে কতগুলো কমিটি উপস্থিত ছিল পার্লামেন্টে মনে রাখবে 22টি কমিটি কিন্তু উপস্থিত ছিল ব্যাস 22টি কমিটি তার মধ্যে फेमस কমিটির নাম কি ছিল ড্রাফটিং কমিটি বিশ্ব জলভূমি দিবস কত সালে পালিত কত তারিখে পালিত হয় আরে বিশ্ব জলভূমি দিবস দেখো আমি কেন হট করে একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার ঢুকিয়েছি এবার তোমরা তো প্রশ্ন করতেই পারো স্যার হট করে কারেন্ট অ্যাফেয়ার ঢুকালেন কেন জানো এই বিশ্ব মানে এই রেসপেক্টে একটু বলার অপেক্ষা রাখে না যে ডাব্লু বিপিএসি তরফ থেকে আমি এখন অবধি এই প্রশ্নটা সবচেয়ে বেশি বার দেখেছি সেই জন্যই তোমাদেরকে এই আমি ঢুকিয়েছি তো দেখো আমি এটা রেসপেক্টে বলবো এর ডেটটা খুব ভালো করে মাথায় রেখো এর ডেটটা হচ্ছে কি বলো দেখি সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি এবং থিমটা একটু ভালো করে মাথায় দেখো এই বছর যে থিম ছিল সেই থিমের রেসপেক্টে এই বছর থিম কি ছিল এই বছর থিম ছিল হচ্ছে লেখো টাইম এটা সময় ফর ওয়েটল্যান্ড ওয়েটল্যান্ড অ্যান্ড রিস্টোরেশনস রিস্টোরেশন ব্যাস এটা কিন্তু কত সালে এটা হচ্ছে দু হাজার তেইশ সালের কিন্তু এটা থিম ছিল ভালো করে মাথায় রাখবে ডাব্লু বিপিএসসির ওয়ার্ল্ড ওয়েটল্যান্ডস ডে একে কিন্তু বলা হয় ওয়ার্ল্ড ওয়েটল্যান্ডস ডে বিশ্ব জলভূমি দিবস এবং যার মধ্যে কি কি দেখা হয় দেখা হয় পাখি জীব বৈচিত্র এগুলো কিন্তু এখানে দেখা হয় যেগুলো ইনক্লুড করা হয় ঠিক আছে এগুলো রক্ষার জন্য এই দিনটি পালন করা হয় ভালো করে মাথায় রেখো শৈবাল ব্লুম কি শৈবাল ব্লুম হচ্ছে মাটিতে কীটনাশকের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া মাটিতে আগাছার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া জলে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়া কচুরি পানা ও আগাছা বৃদ্ধি আমি বারবার বলবো দেখো কচুরি পানা বৃদ্ধি হয়ে যাওয়ার ফলে জলের মধ্যে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় ঠিকই তো অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার কিন্তু এই দুটো বোত হওয়া উচিত তার কারণ কচুরি পানা বৃদ্ধির ফলে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় তো কচুরি পানা বৃদ্ধি তোমার হচ্ছে যদি আমরা বলি কচুরি পানা যদি বাড়ে আস্তে আস্তে কি হয় বলো দেখি আস্তে আস্তে সেই জায়গাকার অক্সিজেন লেভেল কমতে থাকে এবং সেই প্রাণীদের ক্ষেত্রে জলজ প্রাণী তাদের রেসপেক্টে বেড়ে যাওয়া কিন্তু তোমার হচ্ছে ই এবার কচুরি পানা বাড়ে কেন কচুরি পানা বাড়ে কারণ এই জলের মধ্যে কীটনাশক মেশে কি বলো দেখি কীটনাশক মেশে জলের মধ্যে যত কীটনাশক মিশবে তত কচুরি পানার পরিমাণ বাড়বে আর যত কচুরি পানার পরিমাণ বাড়বে তত অক্সিজেনের মাত্রা বাড়বে তো একেই বলা হয় লাইফ সায়েন্সের শৈবাল ব্লুম ভালো করে মাথায় রাখবে এবং এই প্রসঙ্গই তো যে একটা প্রশ্ন তোমাদের আসতে পারে বি ও ডি ভালো করে মাথায় রাখো ঠিক আছে বি ও ডি বি ও ডি মানে বি ও ডির ফুল ফর্ম কি বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন 
ডিমান্ড বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড দারুণ প্রশ্ন আচ্ছা সিন্ধু সভ্যতার ভাগগুলির মধ্যে কোনটি উচ্চ মানের জল পরিষেবা জল নিকাশি ব্যবস্থার কথা জানা যায় দেখো এটা কিন্তু মনে রাখবে ঢোলা বিরা আর এই ঢোলা বিরাতে ভালো করে মাথায় রাখবে সাইন বোর্ড ঠিক আছে সাইন বোর্ড আর কিন্তু দেখা যায় সাইন বোর্ডের লক্ষ্য করা যায় তারপর যে ড্রেনেজ সিস্টেম ঠিক আছে তারপর ধরো উন্নত মানের ড্রেনেজ সিস্টেম এগুলো কিন্তু সব এখানে দেখা যায় আর বিভিন্ন রকমের ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ভাগ মানে টু টাইপে টাউনটা ভাগ ছিল টু টাইপে টাউনটা ভাগ ছিল ভালো করে মাথায় রাখবে ভাগ ছিল টু টাইপ অফ টাউন এখানে দেখা গেছে মহেন্দ্র তো সবই জানো মেয়ের ঘর থেকে হচ্ছে ওল্ডেস্ট সিভিলাইজেশন ওল্ডেস্ট সিভিলাইজেশন কিন্তু এখানে দেখা যায় সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা এখানে নিদর্শন এখানে পাওয়া যায় ভালো করে মাথায় রাখবে এবং এটা মেহের গড় সম্ভবত ওয়েস্টার্ন মোস্ট ওয়েস্টার্ন মোস্ট আইভিসি ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের মধ্যে ওয়েস্টার্ন মোস্ট আইভিসি আর মহেন্দ্র তো সবাই জানো মহেন্দ্র তোমার অ্যাকচুয়াল নাম কি মাউন্টেন টপ ডেথ এগুলো সবাই জানো এবার দেখো দুধা তালি পর্বত থেকে নিম্নলিখিত কোন নদীটি উৎপত্তি লাভ করেছে দুধাতালি পর্বত থেকে কোন নদীটি উৎপত্তি লাভ করেছে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কোশ্চেন গুলো ভালো করে দেখো এটার অ্যান্সার কি হবে বলো তো দেখি এটার অ্যান্সার হবে রাম গঙ্গা ব্যাস এবার জানো এটা কিন্তু ডাব্লু বিপিএসসির প্রশ্ন নয় এটা ডাব্লু বিপির প্রশ্ন আর এটা কিন্তু আসতে পারে তো তোমাদের আমি বিস্তৃতভাবে আমি পড়ালাম আমি আজকে বৃষ্টা প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কটা প্রশ্ন পড়ালাম ছিল কুড়িটা প্রশ্ন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা আলোচনা করতে বসলাম প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলাম তো যদি তোমরা চাও যে এই কোশ্চেন সিরিজগুলোর সাথে ডেসক্রিপ ভাবে সব কি দেখো আমি বারবার বলবো যখন কোনো তোমরা প্রিপারেশান নিচ্ছ ডেসক্রাইব মানে পড়া উচিত মানে ডেসক্রিপটিভ ভাবে পড়া উচিত না হলে কিন্তু এই কনসেপ্টগুলো আসবে না ঠিক আছে তোমরা কোশ্চেনগুলো এই কোশ্চেনগুলো খাতায় নোট ডাউন করো দেখতে পাবে তাহলে সেই রেসপেক্টে তোমার কিন্তু আস্তে আস্তে ইম্প্রুভমেন্ট হবে ঠিক আছে তো যাই হোক এর পরের দিন এই ক্লাসগুলো সেকেন্ড ক্লাস আমি দেব তোমরা দেখো লাইভ যাওয়ার চেষ্টা করব জানি না আমি ওয়াইফাইয়ের পরিমাণ কেমন থাকবে যাই হোক ধন্যবাদ ভিড় দেখার জন্য আমাদের আমি এই পিডিএফটা আমরা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত করে দিচ্ছি তোমরা অবশ্যই আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হতে ভুলো না টেলিগ্রাম চ্যানেল আমি আবারও বলে দিচ্ছি তোমরা নেটে গিয়ে টিউব সায়েন্স লার্নিং দিয়ে সার্চ করবে তোমরা কিন্তু অবশ্যই আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল পাবে এবং সেখান থেকে তোমরা যুক্ত হয়ে যাও ধন্যবাদ ভিড় দেখার জন্য দেখা হবে আবার পরবর্তী ভিডিওতে